ადამიანების ბიზ და ცხოველების მეგობრობის შესახებ ბევრი დაწერილა. ფილმების გადაუღიათ და ჩვენი თვალითაც გვინახავს. ისტორიების უმრავლესობა შინაურ ცხოველებთან ადამიანების მეგობრობა შეეხება. იშვიათად ქსმენია მტაცებელ ცხოველებთან ადამიანების მეგობრობის შესახებ. თუ არ ჩავთვლით რამდენიმე სათავ გადასავლო წიგნს, სადაც მსგავსი ურთიერთობებია გადმოცემული. ყველაზე მტრულად განწყობილი ადამიანის მიმართ ცხოველებიდან მგელია. ეს არ არის მითი. მგელი მტაცებელია და ვიცით ადამიანს არ დაინდობს თუ კი შეა. ძირითადად ჯგუფურად იციან მათ ადამიანებზე თავდასხმა. ბევრი დაწერილა ასეთ თემებზე და ჩვენს ბავშობიდან გინერგავენ რომ გელია ის ბოროტი არსება ვისიც თუ რისიც უნდა გვეშინოდეს. ბევრ ზღაპარში ცხომ ასეთებზეა საუბარი, მაგრამ თურმე საწინააღმდეგოდაც შეიძლება იყოს საქმე. გელი მეგობარი შეიძლება გახდეს და თან ძალიან ერთგული. რამდენად რეალურია ეს ისტორია ამის ტკიცებას ვერ დავიწყე. სტატიას გადავაწდი და შევეცადე ვიდეო სახით მომეტანა თქვენამდე. დასკვნები თქვენზეა. გაგვიგია რომ ცხოველები მხოლოდ ინსტინქტებით მოქმედებენ და მათ არ იციან ფიქრი, არა აქვთ განძის უნარი. ვინ დაამტკიცა რომ ყველაფერი ასეა, იქნება ისინიც ფიქრობენ, იქნება ისინიც ესაუბრებიან თავიანთ თენაზე ერთმანეთს. იქნება პირველად ჩვენ გავხვდით მათ ინტერი და ამის შემდეგ იმათაც სხვა არაფერი დარჩენოდათ გარდა იმისა რომ თვითონაც ემტროთ ჩვენთვის. ეს არავინ იცის. ფაქტია რომ ყველაზე ბოროტი მხეცები ჩვენ ვართ ადამიანები. თან ჩვენ არა თუ ინსტინქტებით არამედ მიზან დასახულად მოქმედეთ. ხოცავთ და ვკლავთ უმოწყალოთ სხვადასხვა ცხოველს. იმაზე მეც ვკლავთ ვიდრე გჭირდება. მხეცი კი იმდენს კლავს რამდენიც საარსებოდ ეყოფა. ეს ისტორია ერთი შეხედვით დაუჯერებელია, მაგრამ ცხოვრებაში ყველაფერი ხდება და შესაძლებელია ეს ამბავიც არ იყოს გამონაკლის. ამბავის 80-იანი წლების დასაწყისში მოხდა კანადაში, მანიტობა შტატის ერთ-ერთ პროვინციაში. ქალაქიდან საკმაო მანძილზე მოშორებული ტყის მასივთან ახლოს, სოფლის განაპირა მხარეს ხის მორებით აგებულ სახლში, ცხოვრობდა მარტოხელა მოხუცი მამაკაცი. მას არც ცოლი ყავდა და არც შვილი. თავს ნადირობით და თევზაობით ირჩენდა. ერთხელ მან ტყეში მგლის ობოლილეკვი შენიშნა, რომელიც შიმშირისგან ისე იყო დაუძლურებული, სიარული არ შეეძლო. მიუხედავად იმისა, რომ გლები ძალიან სძულდა და ბევრი ცხავდა მოკლული, ეს ლეკვი ძალიან შეეცოდა და სახში წამოიყვანა. რომ მოეძლიერებინა და ფეხზე დაეყენებინა, რძით დაუწყო კვება. ლეკვი იმდენად იყო დასუსტებული, რომ საწოვარას დახმარებითაც კი უჭირდა რძის ჭამა. ნელ-ნელა ის მომჯობინდა და ჩვეულებრივ ფორმაში ჩადგა. კაცმა მას სახელად ქიჩი დაარქვა, რაც ინდიელების ენაზე ჭკვიანს ნიშნავს. მან იცოდა, რომ გელი მგლობას არასოდეს მოიჩლინდა, მაგრამ მიუხედავად ამისა, ძალღონეს არიშურებდა ეს ლეკვი ისეთი გაეზარდა, გლის ავი ჩვევები რომ არ გამოევლინა. მას თავის ლეკვებთან ერთად ზრდიდა. მალე ლეკვი გაიზარდა და ჩვეულებრივი მგელი გახდა, თუმცა მხოლოდ გარეგნობით. ის მასთან ერთად გაზრდილ ძაღლებთან, როგორც მათი თვის ტომი ისე თამაშობდა, მაგრამ ხანდახან ტყეში მიდიოდა და კვირაობით რჩებოდა. დრო გადიოდა, მამაკაცი მეტად მოხუცდა და ასაკთან ერთად ავადმყოფობაც მოვიდა მასთან. ის ადგილობრივ სამედიცინო სახლში დადიოდა ნაცნობ ექიმთან სამკურნალოდ. ძველ ჯიპს დაქოქავდა და მისი სახლიდან რამდენიმე კილომეტრით დაშორებულ ამ სამკურნალო დაწესებულებაში გაემგზავრებოდა. რაც არ უნდა გასაკვირი იყოს, ძაღლები სახლში რჩებოდნენ. გელი სახელად ქიჩიკი მის ჯიპს აედევნებოდა და იქამდე მისდევდა სანამ ტყე არ დასრულდებოდა. როგორც კი დასახლებული ადგილი გამოჩნდებოდა, სირბილ შეწყვეტდა და იქვე დარჩებოდა ტყეში. პატრონმა იცოდა, რომ მისი ერთგული მგელი ყოველთვის ასე იქცეოდა. ის თავის ნაცნობ ექიმსაც უყვებოდა ამის შესახებ. ექიმი იმდენად დაინტერესდა ამ ამბით, რომ ერთხელაც თავად ეწვია მოხუც სახლში, თავისი თვალით რომ ენახა ეს მგელი. გასაოცარია, მაგრამ ხეცი ზუსტად იქ ხვდებოდა სამკურნალო წასულ პატრონს, სადაც რჩებოდა ხოლმე. ისე ვაედევნებოდა მანქანას და სახლამდე სირბილით მისდევდა. ძაღლები ლაქუცი თეგებებოდნენ პატრონს და ამ მათთვის უცხო ჯიშის ცხოველს, თუმცა უკვე თავიან ძმას და მეგობარს. დღეები მიდიოდა, მამაკაც უფრო და უფრო უტევდა ავადმყოფობა, ის საბოლოოდ მოწყდა და ლოგინა ჩავარდა. არც ადგომა შეეძლო და აღარც საკუთარი თავის მოულა. სწორედ მაშინ როცა ის ლოგინა ჩავარდა, მისი გაზრდილი მგელი რამდენიმე დღე იყო რაც ტყეში იყო წასული. ის ამგვარ ქცევას წელიწადში რამდენიმეჯერ ავლენდა. სავარაუდოდ მაინც მიუწევდა გული თავის თანამოძმეებთან. 
ჩვენი ნაცნობი მამაკაცი როგორც თქვით ფეხზე ვერ დგებოდა ის იმდენად მოშორებული იყო დასახლებას რომ ვერანაირად ვერ მიაწვდენდა და ვინმეს ხმას დასახმარებლად ძაღლები მდუმარეთ იცნობ შიბრები სახლთან ახლოს მამაკაცი სიკვდილს ელოდა თავისი საშინელი სატკივარი და ორი დღის საჭმლის გარეშე ყოფნა ნელ-ნელა აცილდა ძალებს და თვალცრემლიანი იხსენებდა ყველაზე ლამაზ დღეებს მისი ცხოვრებიდან მხოლოდ სასწაული თუ იხსნიდა მტანჯველი სიკვდილისაგან მას მესამე დღეს დილით კარზე ხმაური მოესმა მოულოდნელად კარი გაიღო და მისი გაზრდილი ქიჩი შემოვიდა ის მის საწოლთან მივიდა და წმუტუნი დაუწყო ხელებზე ლოკვა მის პატრონს კაც ძალიან გაეხარდა მისი გამოჩენა მაგრამ ეს არაფერი იმედი იყო მისთვის იცოდა რომ ისევ წავიდოდა თხეში გელი ცოტახანს იყო მოხუცთან და მალე მართლაც დატოვა ის ამის შემდეგ ეს ამბავი ისე განვითარდა ვერავინ რო ვერ წარმოიდგენდა სამედიცინო სახლის ეზოში რამდენიმე ადამიანი ძელსკამებზე ისხდა და წნარად საუბრობდნენ მოულოდნელად ეზოში მგელი შემოვიდა ხალხს რა თქმა უნდა შეეშინა და ფაქტმა პანიკა გამოიწვია გელი ერთ ადგილას გაჩერდა და უკანა თათებზე დაჯდა ეს ყველაფერი დაწესებულების თანამშრომლების ყურამდე მივიდა და გადაწყვიტეს ვინმესთვის დაევალებინათ მისი მოკვლა ან ეზოდან განდევნა საბოლოოდ იმ ექიმმაც გაიგო ეს ამბავი ვინც ჩვენს ნაცნობ მოხუც მკურნალობდა მან ხალხს დამშვიდებისკენ მოუწოდა და თავად გავიდა მგლის სანახავად ის მიხვდა რომ ცხოველი რაღაც ის მინიშნებას ცდილობდა მან სასწრაფო დახმარების მანქანით გადაწყვიტა მოხუცის სახლში წასვლა დარწმუნებული იყო რომ მარტო ხელაკაცი არ იქნებოდა კარგად ამაზე მოწმოდა მისი რამდენიმე დღის გაუჩინარება მანქანა ადგილიდან დაიძრა თუ არა მგელი წაედევნა მას ბოლომდე ზდია სირბილით და როგორც კი მოხუცის ეზოში შევიდა ექიმი თავადაც მიყვა მას უკან ექიმის წინათგრძნობა გამართლდა მოხუცი უმძიმეს მდგომარეობაში დახვდა ის საავადმყოფოში გადაიყვანეს და რომ იტყვიან საიქიოდან მოაბრუნეს ეს ისტორია დიდხანს არ გაგრძელებულა მოხუცს დამოუკიდებლად ცხოვრება აღარ შეეძლო ის რაიონის ადგილობრივ მოხუცთა თავშესაფარში გადაიყვანეს და იქ ერთ წელზე მეტი დაჰყო ცოცხალმა ამ ხნის განმავლობაში მოხუცი თავშესაფრის ფანჯრიდან ხშირად ხედავდა ახლომდებარე ტყიდან გამოსულ მის გაზრდილ მგელს რომელიც იქვე ეზოსთან თავს ცისკენ აწევდა ხოლმე და მთელი ხმით შეხმულებდა თითქოს თავის პატრონს ამხნევებდა რომ ის ახლოს იყო მასთან მოხუცი ამითაც კმაყოფილი იყო ის გულში მოზღვავებულ სითფოს გრძნობდა და თვალები ცრემლებით ევსებოდა ის არ იყო მარტო მას ველურმა ცხოველმა უფრო დაუფასა სიყვარული ვიდრე ადამიანებმა ამ ქვეყნად ყველაფერი სრულდება. ამ ადამიანის საათმაც შეწყვიტა წიგციკი და ის გარდაიცვალა. ამ ფაქტის შემდეგ გელი აღარავის უნახავს. ალბათ საბოლოო წავიდა ტყეში თავის თანამოწმეებთან და ჩვეულებრივი მგლური ცხოვრებით გააგრძელა სიცოცხლე. ეს ისტორია აქ მთავრდება მეგობრები. იმედი მაქვს რომ მოგეწონეთ. მე ძალიან მომეწონა და გადავწყვიტე მე თარგმნა და თქვენამდე მომეტანა. დაწერეთ კომენტარებში რას ვიქრობთ ამ ამბავთან დაკავშირებით. ძალიან მალე დაგიბრუნდებით არანაკლებ საინტერესო ისტორიით ნახვამდის